இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு பர்பிள் நோட் கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ கனடாவில் ஆறே மாதங்களில் குடியுரிமை பெறவும் சிறந்த கல்லூரிகளில் மேல் படிப்பு படிக்கவும் அணுகுங்கள் கேன் நெக்ஸ்ட் இமிகிரேஷன் இது தமிழர்களுக்காக தமிழர்களால் நடத்தப்படும் நம்பகமான நிறுவனம் ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் கான்டாக்ட் டபிள்யூ 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 டாட் சிஏஎன்இஎக்ஸ்டி டாட் சிஏ வரம் ரிஃப்ளெக்ஸோ ஸ்டம்ப் ஃபுட் வேர் மேட் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஃபார் டயபிட்டீஸ் இட்ஸ் நாட் ஃபார் வாக்கிங் ஜிஸ் வேர் சிட் அண்ட் ரிலாக்ஸ் இட் ரெடியூசஸ் அண்ட் மெயின்டைன்ஸ் பிளட் சுகர் லெவல்ஸ் ப்ரைஸ்ட் அட் ஓன்லி ருபீஸ் செவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இஃப் யூ நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் மணி வில் பி ரிட்டர்ன் காண்டாக்ட் நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஃபோர் நைன் ஒன் ஆர் இமெயில் அட் ஆர்ஏஜே பிஆர்ஓஎஸ் டூ ஜீரோ ஒன் நைன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ பர்பிள் நாட் வழங்கும் அந்த சிவாஜி சார் படம் அனௌன்ஸ் பண்ண டயத்தில் நான் ஒரு சங்கர் சார் பார்க்க போகிறேன் உள்ளே போனேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் உட்காரியா அப்படின்னாரு சரி சார்னு உட்காந்து பேட் வச்சு எழுதிட்டு இருந்தார் சார் நான் சங்கர் சாரை பேட் வச்சு எழுதுன்னு அசோசியேட்டாக பார்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து சிவாஜி எடுக்கிறப்ப ஒரு பெரிய டேரக்டர் அந்த பெரிய டேரக்டர் தனி ரூமில் உட்காந்து பேட் எழுதிட்டுருக்காரு நான் அப்படியே பார்க்குறேன் பார்த்துட்டு நம்ம டேரக்டர் அப்படியே இருக்காரியா இன்னும் அந்த 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 அவங்க ஆஃபீஸில் ஆஃபீஸில் ஃபுல்லாகவே கம்ப்யூட்டர் மயம் தான் சார் ஃபுல்லாகவே எல்லாமே டெக்னாவாக தான் இருக்கும் ஆனால் அவர் உட்காந்து சின்சியராக எழுதிட்டுருக்கோம் நான் அப்படியே அஞ்சு நிமிஷம் உட்காந்து முடிச்சுட்டு அவன் சொல்லியா என்ன விஷயம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தார் அப்போ நான் கேட்டேன் இதே அப்படி சொன்னேன் சார் அன்றைக்கி பார்த்த மாதிரி இன்னையும் உட்காந்து எழுதிட்டுருக்கீங்களேண்ணே இல்லையா நான் பண்ண போகிற சிவாஜிங்கிற ஒரு படத்துக்கு இன்றைக்கி வெளியே எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் அனௌன்ஸ் பண்ண ஒன்று அதில் என்னெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணணும் எப்படிலாம் பண்ணணும்னு நான் சார்ட் அவுட் பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு அனௌன்ஸ் பண்ண அடுத்த நாள் சார் இது எனக்கு அப்படியே ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்படியே இன்னும் என்ன எங்கள் அவர்கிட்ட வந்து அந்த அதே மாதிரி அசோசியேட் இருக்கும் அப்படி தான் சார் ஒரு 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 நோட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவார் அவர் கையில் ஒரு பேக்கெட் நோட்டு ஒன்று இருக்கும் அந்த நோட்டில் ஒவ்வொன்றும் எழுதி வைப்பார் டூ டூ அதெல்லாம் எழுதி வைப்பார் இந்த ரிமைண்டர் எழுதி வைப்பார் அதெல்லாம் அந்த வந்து அவர்கிட்ட மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸுக்கான பாயிண்ட் அதுங்கிறத நான் அப்போ இருந்தே பார்த்துட்ருக்கேன் ஒரே வார்த்தை சார் சங்கரன் தான் எனக்கு எனக்கு நான் என்ன ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு போட்டால் நான் சின்சி ஆர்டி அப்படின்னு அதுதான் அவருடைய வெற்றி இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் அந்த இதில் இருப்பார்னு எனக்கு நான் அவரை இப்போ வருஷத்துக்கு ஒரு தூரம் தான் சந்திப்பேன் அது சந்தித்தாலும் பெரிய சம்திங் ரெண்டு வருஷம் கூட ஆகும் அவரை சந்திக்கிறதுக்கு அப்படி இருந்தால் கூட அவருடைய அந்த டெடிக்கேஷன் அப்புறமா வந்து முழு அர்ப்பணிப்பு எந்த நேரத்துலேயும் நம்ம பெரிய டேரக்டர்ன்றது அவர் மைண்டில் இறந்தே கிடையாது சார் இப்பவும் ஒவ்வொரு படத்தையும் முதல் படம் மாதிரியே பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் கடைசியாக எப்போ சந்திச்சிங்க சங்கர் சர சாருடைய பொண்ணு கல்யாணம் நடந்ததில்ல சார் ஆமாம் அதுக்கு நானும் அவரும் சேர்ந்து தான் போனோம் அவருடைய கார்லே போனோம் அப்போ தான் அவரை நான் லாஸ்ட்டாக சந்தித்தது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தடவை சந்திக்க வேண்டிய வாய்ப்பு நான் வேறு படங்கள் ஷூட்டிங்கில் இருந்தால் போகும் உங்கள் மகாபிரபுக்கு அப்புறம் இயக்கிய படம் வந்து நான் வந்து அதுக்கப்புறம் செல்வா விஜய் சார் விஜய் அப்போ வந்து மகாபிரபு பார்த்துட்டு விஜய் சார் வந்து எஸ்ஏ சார் சொல்லியிருக்காரு இந்த டேரக்டரோட ஒரு படம் பண்ணலான்னு அப்போ எஸ்ஏ சார் வந்து என்னை கூட்டு விட்டுருந்தாரு நான் போயிருந்தேன் போகிறப்போ ஒரு படம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களோட சேரத்துக்கு பல முறை சொல்லிட்டு இந்த கதவு நான் முட்டி மோதி அது சங்க சார்ட ஒர்க் பண்ணும் போதே ஒற்று பல சந்திக்கும் போது சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட அவர் ஐயோ அப்படியா அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் உங்ககிட்ட வந்து அவ்வளோ இதாக ஆசையாக இருந்தேன் சார் எதுக்காக என்கிட்ட சார் நான் ஆசைப்பட்டேங்கண்ணா இல்லை சார் சட்டத்தை வச்சு விளையாடுவீங்க சார் நான் ஒரு ரெண்டு சிறுகதைகள்லாம் சட்டம் பேஸ் பண்ணி எழுதுனேன் ஸோ அந்த கதையை காமிச்சு அவங்களோட கண்டிப்பாக சேர்ந்துடலாம் ஒரு ஒரு சட்டத்தில் இருக்கிற ஹுலுப்கோல் தான் அவருடைய படங்கள்லாம் இருந்தால் அவர் பேரே சட்டத்தை வச்சு அதை அதனால நான் உங்களுக்கு வந்தேன் சார்னு அப்புறம் அவர் எனக்கு லெட்டர் போட்டிருந்தார் அந்த லெட்டர் வச்சுருக்கேன் இன்னும் நான் உதவி இயக்குனரை கேட்டால் அவருக்கு லெட்டர் அனுப்பி அதுக்கு ஒரு பதில் லெட்டர் போட்டிருந்தார் அந்த லெட்டர்லாம் வச்சுருந்தேன் சார் உங்களுக்கு வந்து சேரணும் அப்படின்னு அப்படியா பார்த்தீங்களா காலம் எப்படி கொண்டு வந்து சேர்க்குது பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஒரு கதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு அப்போ நான் லவ் ஸ்டோரி பண்ணி வச்சுருந்தேன் விஜய் சார்னா விஜய் சார் அப்போ லவ் ஸ்டோரி தானே பண்ணுவார் அவர் அதை கேட்டுட்டு தம்பி இந்த மாதிரி கதை
அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த படத்துக்கு தயாரிப்பில் யாருன்னா பவித்ரன் தான் தயாரிப்பில் பவித்ரன் சார் அந்த படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன் நான் டைரக்ட் பண்ணேன் மஜித் கதை நான் திரைக்கதை டைரக்ஷன் பண்ணேன் அதுவும் விஜய் சார் நடித்த கதை செல்வான்னு படம் அந்த செல்வா படத்தை தான் நான் முதல்ல விஜய் சாரோட ஒர்க் பண்ணுறேன் சார் அதுக்கப்புறம் வந்து விஜய் சாரோட அந்த படம் ஒர்க் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்த படம் வந்து மீண்டும் விஜய் சாரோட நிலாவே பேக் ஒர்க் பண்ணி ஆமாம் நிலாவே வா அது வந்து என்ன செல்வா படம் ஒர்க் பண்ணுறப்போ நான் விஜய் சார்கிட்ட சொல்லிட்டுருப்பேன் சார் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வந்த கதை ஒரு லவ் ஸ்டோரி அது வந்து எஸ்ஐ சார் தான் வந்து ஆக்ஷன் கதை நான் தாங்க சொன்னேன் அப்பா கிட்ட ஆக்ஷன் கதை பண்ணணும் இந்த கதை நல்லா இந்த படம் சூப்பராக இருக்கும் அதில் வந்து சார் எனக்கு மறக்க முடியாத அனுபவம் என்ன கேட்டோன்னா ஒகே நேக்கில் கிளைமேக்ஸ் சார் ஒகே நேக்கில் அந்த ஃபால்ஸ் உள்ள அந்த டெப்த் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த அவ்வளோ பெரிய கிட்டத்தட்ட அது பல ஆயிரம் கணக்கான அடியில் உள்ள டெப்த்தில் அப்படி ஃபால்ஸ் விழுந்துட்டு இருக்கு அந்த ஃபால்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு கூண்டு கட்டி அந்த கூண்டில் வந்து ஹீரோ என்னை கட்டி வச்சுருக்கான் வில்ல இப்போ ஹீரோ காப்பாற்ற வந்திருக்காரு அதான் சீக்வன்ஸ் கிளைமேக்ஸ் இப்போ கடைசியாக ஆக்ஷன்லாம் முடிஞ்சு ஹீரோ இங்கே இந்த கரையிலிருந்து அந்த கூண்டுக்கு ஜம்ப் பண்ணணும் சார் ஜம்ப் பண்ணி அந்த கூண்டை பிடிச்சி தொங்கி ஏறி அந்த கேட்டை திறந்து ஹீரோனை தூக்கி தொரில் வச்சு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வரணும் இது சீக்வன்ஸ் இது எடுக்க பிளான் பண்ணியிருக்கு ஓகே எனக்கு இல்லை எனக்கே இப்படி எட்டி பார்த்தா அப்படி அவ்வளோ டெப்த் இருக்கும் தண்ணி விழுந்துருக்கும் நாங்கள் ஏ தலை சுத்தமாக ஃபைட்டர்ஸ் வந்து அந்த ரோப்பை கட்டி வச்சுட்டு அங்கே ஹீரோயினையும் இப்போ ஹீரோ போகணும் இப்போ நான் சொன்னேன் டூப் போட்டுடலாம் டூப் போட்டு இந்த ஜம்ப் பண்ணி கூண்டை பிடிக்கிறது மட்டும் டூப்பு மற்றதெல்லாம் நம்ம மேட்ச் பண்ணி எடுத்துடலாம் சேஃப்டியான இடத்துல வச்சு அப்படின்னு அப்படின்னா விஜய் சார் வர்றாரு விஜய் சார் சொல்லுறாரு டூப் எதுக்குன்னா நானே பண்ணுறேன் அப்படின்றேன் சார் வேணாம் பயமாக இருக்குது பயங்கர அது அப்போ ரோப்பு கட்டியிருக்காங்க சார் ரோப் கட்டியிருந்தால் கூட எனக்கு ஒரு ஹீரோ பண்ணுறதுல ஒரு பயம் இருக்குது அப்போ இவர் சொன்னார் ஏன்னா டூப் பண்ணுறாங்கல்ல அதே சேஃப்டி தான் எனக்கு பண்ண போகிறாங்க நான் பண்ணுறேன் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸு நான் ஆக்ஷன் படம் பண்ணுறேன் நான் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் நானே பண்ணுறேன் அப்படின்றது உடனே சரி சார் அப்படின்ற இதுக்கெல்லாம் டூப்பு ரெடியாக இருக்குது அந்த டூப் யாருனா அனாலிஸ் மாஸ்டர் தான் அப்போ டூப்பு அப்போ அவர் ஃபைட்டர் இந்த நேரம் பார்க்க மேனேஜர் நீ கூப்பிட்றாரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் நீ கூப்பிட்டு சார் எஸ்ஏ சார் உங்களை ஃபோன் பண்ண சொன்னார் அப்படின்றாரு ஓகே எனக்கு வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வந்தால் தான் லேண்ட்லைன் இருக்குது எஸ்டிடி அப்போ உடனே அங்கேருந்து கிளம்பி கார் எடுத்து வந்து எஸ்ஐ சார் ஃபோன் போட்டால் எஸ்ஐ சார் சொல்லுவார் சார் விஜய் ஒரிஜினலாக பண்ண போகிறேன் சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே எங்கே நியூஸ் லீக் ஆகிடுச்சு இங்கே சொல்கிறா அப்பலாம் சொல்கிறா அப்பலாமே அப்படியான ஆமாம் சார் அவர் ஒரிஜினலாக பண்ணுறேன்றாரு சார் அலோவ் பண்ணாதீங்க எனக்கு ஒரே பையன் அவன் ஆர்வத்தில் பண்ணுறேன் பாப்பில் நீங்கள் பண்ணாதீங்க டூ போட்டு எடுங்கன்றார் சரிங்க சார் ஓகே சார் ஓகே சார் திரும்பவும் சொல்கிறோம் சார் நானே பண்ணுறேன் பாப்பில் ரிஸ்க் எடுக்கூடாதிங்க நீங்கள் டூ போட்டு எடுத்துருங்கன்ற ஓகே சார்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இங்கே வந்து டூப் ரெடி பண்ண சொல்கிறேன் இப்போ டூப் ரெடி ஆகிற பார்த்து மறுபடியும் ஆகிடுச்சு சார் என்ன டூப் ரெடி ஆகிட்டுருக்காரு இல்லை சார் அது சும்மா ஒரு சேஃப்டிக்கு நான் நான் தான் பண்ணுவேன் நான் அப்படின்னு அங்கே அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் இங்கே இவர் படுறாரு என்ன பண்ணேன் ஹீரோ வந்து அவ்வளோ தான் கேட்குறாரு அவ்வளோ பண்ணி ஆகணும்னு புரியாத மாதிரி இருக்காது வழியில் எடுத்துட்டேன் டூ அவரை வச்சு எடுத்துட்டேன் விஜய் சார் வச்சு அது படத்தில் அந்த ஷார்ட் இருக்கும் சார் விஜய் சார் அப்படி ஜம்ப் பண்ணுற ஸ்டெப் ரீஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து எஸ்ஏ சார்ட்டா சார் சார் அது சேஃப்டிலாம் பண்ணிட்டோம் சார் இன்னும் தான் சேஃப்டி பண்ணலாம் சொன்னல அப்படி சார் சொன்னேன் சார் ஹீரோ ரொம்ப ஆசைப்பட்டார் சார் தேட்டரில் பயங்கர கிளாப்ஸ் கிடைக்கணும் ரிலீஸ் அப்போ பார்த்து தேட்டரில் கிளாஸ் அடிக்கிறாங்க சார் அப்போ விஜய் சார் ஃபோன் பண்ணி சார் தேட்டரில் கிளாப்ஸ் இதுக்கு தான் இன்றைக்கி நான் கஷ்டப்படுறேன்னு நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் தான் ஆடியன்ஸ் உணர்ந்துருவாங்க சார் நம்ம பண்ணுற கஷ்டத்தை ஆடியன்ஸ் கண்டிப்பாக ஆன் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதான் அன்றைக்கி நான் அவ்வளோ அடம் பிடிச்சேன் அப்படின்னு ஆமாம் சார் நல்ல கிளாப் சார் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாள் இந்த அடுத்த படம் என்ன பண்ணலான்னு செல்வா முடிஞ்சு யோசிக்கிறப்போ இந்த லவ் ஸ்டோரி நம்ம கையில் இதை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் போய் விஜய் சாரை பார்த்தேன் பார்த்து சார் ஒரு கதை அந்த கதை சொல்லுங்கள் அந்த கதையை கேட்டார் கேட்டு சூப்பராக இருக்குது யார் ப்ரொடியூசர்னார் இல்லை ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு புது ப்ரொடியூசர் சார் அப்படின்னு நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன் அது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு விஜய் சார் ப்ரொடக்ஷனில் நடந்த படம் தான் சார் நிலாவே வா விஜய் சார் தான் எனக்கு செக் கொடுத்தாரு அந்த ஒரு கையெழுத்து போட்டு அந்த படம் வந்து எஸ்ஏ சார் மேற்பார்வையில் அந்த படம் நிலாவாக நடந்துச்சு படம் முடியுதுக்கு முன்னாடியே குஞ்சுமா சார் ஃபஸ்ட் காப்பி
அந்த படம் தான் அவருக்கு வந்து நான் வந்து நாற்பது நாள் சொல்லி முப்பத்தி ஒம்பது நாளில் முடித்தேன் நாற்பத்தஞ்சு ரோல் சொல்லி நாற்பத்தி மூன்று ரோலில் முடித்தேன் இன்னும் சொல்ல போனால் ஏன் நான் படம் பண்ண தயாரிப்பாளர்களில் படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த படம் எனக்கு ப்ராஃபிட்னு சொல்லி பேசின சம்பளத்தோடு கூட கொஞ்சம் சம்பளம் கொடுத்தார் மெசேஜ் கொடுத்தேன் அந்த படத்தில் நல்ல நான் இருக்கேன் எனக்கு இந்த படம் வந்து சார் இவ்வளோ லாபம் சார்ன்னு சொன்னார் எனக்கு இந்த படம் இவ்வளோ லாபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு அடுத்த படம் ஒரு படம் நீங்கள் வந்து மீண்டும் விஜய்க்கு சார் பண்ணுறதுக்காக ரெடி பண்ணிட்டு வாங்க பண்ணுவோன்னாரு பட் எனக்கு சிவாய் சார் வச்சு படம் பண்ணுற வாய்ப்பு வந்துச்சு பூ பொறிக்க வரைக்கும் ஸோ இம்மிடியட்டாக அடுத்த படம் அங்கே பண்ணணும் ஏன்னா சிவாய் சார் படம் பண்ணணும்னு ஆசை அதனால் அங்கே போய் பண்ணணும் எப்படி இருந்தது சிவாஜியோட பணியாற்றி அந்த அனுபவம் சார் அது வந்து உண்மையிலே என் வாழ்க்கை கிடைச்ச எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய பாக்கியம் தான் சொல்லுவேன் கதை பண்ணிட்டேன் சார் கதை பண்ணிவிட்டு அந்த கதைக்கு வந்து யாரெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றப்போ ரெண்டு மூணு ஆர்டிஸ்ட் நம்ம மைண்டில் டிஸ்கஷனில் வருது திடீர்னு ஒரு நாள் நான் சொன்னேன் சிவாய் சார் பண்ண அப்படின்றோம் எல்லாரும் ஓகே ஓகே சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர்ன்ட்டாங்க நானும் எதோ உணர்ச்சி வச்சு போட்டு சொல்லிட்டேனே தவிர இப்போ எப்படி அவருக்கு ரீச் ஆகுது எனக்கு தெரியல அதான் ப்ரொடியூசரும் ஓகேன்ட்டார் ரைட்டு ஓகே ஏன்னா விஷாலோட அண்ணன் தான் அதில் ஹீரோவாக நடிக்கிறாரு அவர் பேர் வந்து ஒரிஜினல் பேர் விக்கி படத்துக்கு அஜயன் மாற்றியிருந்தோம் சிவாய் சார் வந்து அவருக்கு தாத்தாவை நடிக்கிறாருன்னு நம்ம டிசைட் பண்ணோம் இப்போ என்னென்னா டேரக்டர் சி வி ராஜேந்திரன் சார் வந்து எனக்கு ஒரு எடிட்டர் மூலமாக பழக்கம் அந்த எடிட்டர் மூலமாக அவரை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி சிவாய் சார் கதை சொல்லணும்னா சிவராஜன் சார் வந்து டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாரு ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அன்னை எழுத்துல என்றார் அந்த வாசக்குள்ளே போ போகிற வரைக்கும் எனக்கு வந்து சரி கதை சொல்ல போகிறோன்னு தான் போனேன் சார் அந்த அன்னை எழுத்துல வாசலை காலை வச்சுட்டு ஜிலுக்கிற ஒரு இது அப்படி டென்ஷன் ஆகிட்டேன் பதட்டமாக இருக்குது எனக்கு ஐயோ உள்ளே போகிறோம் அப்படியே ஒரு ஸ்டெடிக்கம் ஷாட்டு தான் என் கண்ணு பார்வை அப்படியே உள்ளே போகிறேன் உள்ளே போனால் அந்த இது அந்த படிக்கட்டு அந்த வீடு அந்த ஃபோட்டோ அந்த ஞான த ஞான தந்தம் வச்ச ஃபோட்டோ இதெல்லாம் பார்க்க பார்க்க பதட்டம் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்குது இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம சுவாய் சாரை பார்க்க போகிறோம் என் கண்ணில் ஓடுறதெல்லாம் திரிசூலம் ஓடுது சார் திரிசூல படம் ஓடுது ஏன்னா திரிசூல படம் ஓடுறப்ப எங்கள் ஊரில் அப்படி கசங்க இது வேறு வேலை கசையும் கசையும் உள்ளே போய் உட்காந்து முதல் நாள் முதல் காட்சி பார்க்குறேன் மலர் கொடுத்தேன் அதுக்கெல்லாம் கத்துறலாம் இப்படி உட்காந்துட்டு பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த அவரை பார்க்க போகிறோம் இல்லையா அந்த ஃபுல் டென்ஷனு அப்படியே போகிறோம் படி ஏற்றி கூப்பிட்டு போகிறாங்க முன்னாடி சிவிஜா சார் போயிட்டுருக்கேன் பின்னாடி நான் போயிட்டுருக்கேன் அவர் ரூம் அந்த காணல் இருக்குது போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு கதவை திறந்து டே அப்படின்னு யாரையோ கூப்பிடுறாரு வீட்டில் இந்த சவுண்டு எனக்கு இன்னும் வைப்ரேஷன் அவர் வாய்ஸ் கேட்குது ஒன்றே சிவி சண்ணே நான் தானே சிவி வந்தேன் வா வா இன்னும் உள்ளே போகிறோம் உள்ளே போனால் அப்படி உட்காந்துருக்காரு என்ன உள்ள உனக்குன்ற ஒரு ரசிகன் கடமற்ற ரசிகனுடைய ஃபீல் என்ன இருக்கும் அந்த ஃபீலாக நின்றுட்டு இருக்கிறேன் ஆ இவர் தான் டேரக்டரு ஆ அப்படியா என்ன எனக்கு அதை கதை வச்சுருக்கீங்களாமே அப்படின்னாரு ஆமாம் அப்பா ஸோ உட்காருங்க அப்படின்னாரு சிவி ஆசார் இப்படி சேரில் உட்காந்துருக்காரு என்னை உட்காருங்க நான் டமல் கீழே உட்காந்துட்டேன் என்ன சேரில் உட்காருங்க அப்புறம் நான் வந்து டேரக்டர் கீழே உட்கார வச்சு பேர் வர நான் சொன்னேன் இல்லைப்பா நீங்கள் நீ மேலே உட்கார சொன்ன உட்கார மாட்டேன் என்ன ஏன் அப்படின்னாரு அவனே நான் சொன்னேன் இல்லை நான் எங்கள் ஊரில் சினிமா தேட்டரில் பெஞ்சில் உட்காந்து இப்படி தான் அவங்கள பார்த்துருக்கேன் இப்போ இப்படி நேருக்கு நேர் உட்காந்து கதை சொல்கிறதுக்கு வராது நான் இங்கேருந்து சொன்னால் நான் ஈஸியாக சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு அப்படின்னே அவர் சின்னது ஸ்மைல் பண்ணார் ஓ அப்படியா என்ன சிவியா சார் பார்த்தார் பார்த்து இவர் இருக்கலாமா இல்லை உங்கள் கதையை எதாவது எடுத்துருவாருன்னு பயப்படும் அப்படின்ட்டாரு நான் வந்து இல்லை இல்லை பரவாயில்லப்பா இருக்கட்டும் அப்படின்னா சரி சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல் சொல் சொல்லுங்க அப்படின்னாரு கதையை ஆரம்பித்து ஃபுல்லாக சொல்லி முடித்தேன் என்ன இந்த கதை என்னை வச்சே பண்ணியிருக்கிற அப்படின்னா அம்மாப்பா உங்களை வச்சு படமும் உங்களை வச்சாலும் பண்ண முடியும் சரி ஓகே கதை நல்லாயிருக்கு நான் ஒரு மணிக்கு தான் நடிப்பேன் பரவாயில்லையா எனக்கு டாக்டர் அட்வைஸ் உடம்பு சரி செவன் டு ஒன் தான் நடிப்பேன் நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன்ப்பா சரி இப்போ தயாரிப்பாளரை பேச சொல்லுங்கள் நான் பேசிக்கிறேன்ட்டு ஓகே சிவியா சார் வெளியே வந்து கை கொடுக்குற சூப்பராக இருக்குங்க கதை செம்மையாக இருக்குது அப்படின்னு சரி சார் அப்போ எனக்கு சிவியா சார் நெக்ஸ்ட் டே ஃபோன் பண்ணி ஒரு ஆஃபர் கொடுத்தார் சார் சார் கதை சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு அப்போ இருந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ சொல்லி அவரை வச்சு சிவாய் சாரோட காம்பினேஷன் படம் வரல சார் இதை பண்ணுவோமா நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்னாரு நான் சொன்னேன் இல்லை சார் அங்கே தயாரிப்பாளர்கிட்ட அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் அவருக்காக தான் வந்து சொன்னேன் இப்போ
அப்போ அந்த படத்தில் வந்து சிவாயசர் வந்து நடித்தார் சார் எனக்கு முதல் நாள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கையெல்லாம் அப்படியே ஃபஸ்ட்டு டே வந்துட்டார் செட்டுக்கு எனக்கு அப்படி வேக்குது சார் விரலு கிளரெல்லாம் வேக்குது அவர் வந்து சிமாக்க போட்டு அதான் நிற்கிறார் ஷார்ட் எடுக்கிற ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் அப்படின்னு அவர் நடித்து முடிச்சிட்டார் கட் அப்படி சொல்கிறார் ஓகே அப்படின்னு ஓகேன்னு அவர் டேரக்டர் உங்களுக்கு ஓகேயா அப்படின்னார் இப்போ என்ன ஓகே சொல்லிட்டேன் அவர் உங்களுக்கு ஓகேயா அப்படின்னா எனக்கு டவுட் என்னென்னா அவருக்கு இது ஒன் மோர் கேட்குறார் போல இருக்குன்ட்டு நான் கிட்ட ஓடி போய் எனக்கு ஓகேப்பா உங்களுக்கு இது ஒன் மோர் வேணுமா எனக்கு ஓகே உங்களுக்கு ஓகேயா அப்படின்னாரு எனக்கு ஓகே தான் ஓகே தானே அப்படின்னு இப்போ எனக்கு டவுட் ஆகுது மேலும் மேலும் ஏதோ நம்ம நம்ம பதட்டத்தில் ஓகேன்னு சொல்லிட்டோமோ இல்லை அவருக்கு திருப்தியிலையோ ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஸ் எனக்கு இல்லைப்பா எனக்கு நல்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எனக்கு ஓகே உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன் மோர்னால் நீங்கள் நம்ம போகலாம்ப்பா எனக்கு ஓகே வந்துட்டேன் அப்படி இப்படி அடுத்தடுத்த காட்சிகள் போச்சு 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 அப்படியே ஷூட்டிங் கண்டினியூ ஆகுது கண்டினியூ ஒரு பத்து நாள் பன்னெண்டு நாள் போக போக ஒரு சின்ன ஜெல்லு வந்துடுச்சு இப்போ என் தோளில் கை வச்சு டேரக்டர் சார் அப்படி பேசுகிற அளவுக்கு ஒரு நெருக்க வந்துடுச்சு அப்புறம் இப்படியே போயிட்டுருக்குது ஒரு கொஞ்ச நாள் நல்லா பழகிட்டோம் நானும் அவர் எனக்கு சிவாய் சார் பற்றி நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்புறம் ஒரு நல்ல நட்புறவு வந்துடுச்சு என்ன சார் அப்படி பேசுகிறது அப்பா அப்படின்னு அப்போ ஒரு நாள் நான் வந்து அவர்கிட்ட கேட்டேன் அப்பா ஒரு சின்ன கொஸ்டின் என்ன தவிர நெக்கில்லாம் கேட்கலாமா கேளுங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு டே ஓகே நான் சொன்னேன் நீங்கள் உங்களுக்கு ஓகேயான்னு கேட்டீங்க நான் மறுபடியும் பயந்து போய் உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்டேன் நீங்கள் வந்து என் உனக்கு ஓகேயான்னு கேட்டீங்க ஏன்பா அப்படின்னு அப்போ அவர் சொல்லார் என்ட்ட இல்லைப்பா நான் முதல் முதல்ல ஒரு படத்தை சுட்டுக்கு போகும்போது எனக்கு பயமாக இருக்கும் அடா அடா புது டீமு சூப்பர் புது டேரக்டரு அவருக்குள்ளே சில எதிர்பார்ப்பில் இருப்பார் அவர் எதிர்பார்ப்பை நம்ம ஃபுல்லப் பண்ணுமே பா அவர் நினச்ச மாதிரி நம்ம பண்ணுமேன்றதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஓகேயா ஓகேன்னு எடுத்து தடவை கேட்டேன் அப்படின்னாரு அதுக்கு அப் மிகப்பெரிய படிப்படியாக இருந்தது சார் எவ்வளோ பெரிய லெஜண்டு எவ் நான் பயந்து பயந்து டேரக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அவர் கேட்குறாரு உங்களுக்கு ஓகே எனக்கு புது டீமு புது ஆள் அந்த டேரக்டருக்குன்னு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அதை நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்ட்டு அதாவது என்னப்பா எப்படி கேட்குறீங்க நீங்கள் நான் நீங்கள் எந்த செஞ்சாலும் எங்களுக்கு ஓகே தானே அப்படின்னு அப்படி இல்லை உங்களுக்கு ஓகேலாம் எனக்கு ஒவ்வொரு படமும் புது படம் அப்படின்னாரு அது மிகப்பெரிய லெசன் ஆகிட்டேன் அதே போல் ஒரு நாள் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு லென்த்து ஷார்ட் கம்போஸ் பண்ணிட்டேன் சார் அவருக்கு குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க சார் அவருக்கு என்ன சார் இவ்வளோ லென்த்து ஷார்ட் வச்சுருக்கீங்க பார்த்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு நான் சொன்னேன் ஏங்க சிவாய் சார் படம்னாலே லென்த்தி ஷார்ட்டு ஒரு ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஒரு டேரக்டர் ஃபீல் நான் ஃபீல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு இப்போ அப்பா வந்துட்டாப்பில் வந்த உடனே நான் போய் ஷார்ட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரே ஷார்ட்டாக அப்படின்னாரு ஆமாம் அப்பா எனக்கு ஃபேஸ் மேக்கிறதுக்கு தெரியும் இல்லை அப்படின்னாரு எனக்கு பயமாகி போயிடுச்சு எல்லோரும் சொன்னாங்க அவரும் சொல்லிட்டு இருந்தோன்னே நான் ஒன்றும் மாற்றிக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு அப்படியா எதுக்கு ஒரு ரெண்டு டிஷர்ட்டாக ஃபீல் பண்ணேத அப்படின்னா நான் ரீசன் சொல்கிறேன் இல்லைப்பா எமோஷனல் ஆகிட்டீங்க இந்த சீன் நீங்கள் எமோஷனல் ஆகிட்டீங்க எமோஷனலாக இருப்போம் நீங்கள் அதை அந்த எமோஷனில் வந்து அந்த ஒரே ஷார்ட்டில் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று செகண்ட் என்னென்னா உங்கள் படத்தில் எல்லாத்துலேயுமே நான் பார்த்து வேந்திருக்கேன் நிறைய பெரிய தேவையாக ஒரே ஷார்ட்டில் பேசுவீங்க இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து இந்த இடத்துல செட் ஆச்சு அதனால் வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் இல்லைன்னு சொல்லுங்க நான் மாத்திரேன் அப்படின்னு பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டு டைலாக் படிச்சுக்கலாம் நான் தான் அவருக்கு டைலாக் படிப்போம் சார் செட்டில் யார் படிக்கூடாது அவருக்கு கொஞ்சம் மாடலேஷன் வேணும் அதனால் நீங்கள் எல்லாம் வந்து இது தான் சரின்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படி தானே அவன் எனக்கு எதிரி அவனுக்கு எனக்கு பிடிக்காது இந்த மாடலேஷனில் பேசணும் அதனால் நீங்களாம் சேர்ந்து முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இணைய பற்றிக்கிறேன்றது ஸோ நான் இந்த மாடலேஷனோடு அவருக்கு படிக்கிறேன் டைலாக்கை படித்த உடனே கேட்டுட்டு ரெடின்ட்டார் இப்போது ஹோல் செட்டு எட்ட சார் பார்த்து சார் அவர் பண்ணுறேன்ட்டார் நீங்கள் கேட்டீங்கன்றதுக்காக வேணால் மாற்றுங்கன்றாங்க நான் இல்லை இல்லை பண்ண இருக்கட்டும் சார் பண்ணுறேன்ட்டார் அப்பா பண்ணுறேன்ட்டார் இருக்கட்டும் ஷார்ட் ரெடி இல்லை டைலாக் முடிச்சுட்டு கடைசியாக படிக்கட்டில் போய் நிற்பார் சார் அதோட கட் கட் பாயிண்ட்டு அங்கே படிக்கட்டில் நிற்கிறதா ஆ எல்லாம் லைட் ரெடியாக எல்லாம் பார்க்குறேன் ஏதோ ஒரே டேக் தான் இவங்களை போக மாட்டேன் எல்லாம் ரெடியான்னு கேட்டு பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் கேமரானே சூப்பராக பண்ணி அப்படியே படிக்கட்டு கிட்ட போய் நிற்க நிற்கிற பாயிண்டில் கட்டுன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே ஓடுறேன் ஏன்னா ஒரே டேக்கு லென்த்தி டேலாக்கு படிக்கட்டுலாம் ஏறி பேசணும் அங்கே ஓடி போய் கிட்டவே அப்பா ஓகே அப்படின்னோடனே இந்த படிக்கட்டில் கை உனக்கு ஓகேயா அப்படின்
ஒரு கலைமாமணி அவார்டு கூட வாங்கினது கிடையாது தமிழக அரசில் பல என்ன சொல்கிறது பல அரசியல் மாற்றங்கள் வந்திருக்கு பல அரசு வந்திருக்கு நான் ஒரு கலைமாமணி அவார்டு கூட வாங்கினது ஆனால் எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய அவார்டாக நான் ஃபீல் பண்ணது இந்த ஒரு விஷயம் இதை விட பெரிய விருது என்ன வேணும் ராம்குமார் சாரை போய் மீட் பண்ணி மறுநாள் ராம்குமார் சார் சிவாஜி சாரையும் பிரபுவையும் வச்சு கதை சொல்லுங்க நம்ம பண்ணலாம் ப்ரொடக்ஷன்ல என்ன நான் அப்போ சொல்லலை ஆனால் அதுக்கப்புறம் பிரபு சார் வச்சு நான் என்னுடைய படங்கள் ரெண்டு படங்களை பிரபு சார் நடித்தார் ஸோ வந்து அது ஒரு பெருமை எனக்கு சிவாஜி சார் வச்சும் பண்ணிட்டேன் பிரபு சார் வச்சும் பண்ணிட்டேன் நாலாவது படமே இல்லையா அது நாலாவது படம் சார் எனக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ சிவாஜி சாரும் ரசிச்சிருக்காரு சி வி ராந்தனும் அந்த கதையை ரொம்ப ரசித்தார் எங்கே அந்த கதையை மிஸ் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையலை இல்லையா சார் இப்போ இந்த இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிற விஷயம் என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா சார் சினிமாவில் வந்து புதுமுகங்களை வச்சு படம் பண்ணுறது நூற்றுக்கு இரநூறு சதவீதம் ரிஸ்க்கு சார் நம்பர் ஒன் வந்து ஆடியன்ஸ் உள்ளே வரமாட்டாங்க புதுமுகம் படங்களுக்கு இப்போ என் படங்களுக்கு சிவாஜி சாருன்ற ஒரு அதுக்கு தான் சிவாஜி சார் போராடி அந்த படத்தில் வச்சேன் சிவாஜி சார்னு ஒரு முத்திரை இருந்தால் கூட அவங்க வந்து என்னென்னா ஹீரோ யாரும் தான் பார்க்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ சிவாஜி சார் வந்து நான் பண்ணுற படத்தில் வந்து அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறான்றது எல்லாத்தையுமே தெரியும் பட் ஹீரோன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ஹீரோ வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு புதுமுகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஆடியன்ஸ் வந்து தேட்டருக்குள்ளே வர்றதுக்கு ரொம்ப அந்த நேரத்தில் காம்படேட்டிவ் படங்களில் பெரிய ஹீரோ படம் வந்து அங்கே போயிடுவாங்க இது எனக்கு எப்படி தெரியும்னா இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகணும்னு நான் திண்டுக்கல்லில் இருக்கிறேன் அப்போ திண்டுக்கல்லில் வந்து சுந்தர் சி சார் டைரக்ட் பண்ணி கார்த்திக் சார் நடித்த ஒரு படம் உனக்காக எல்லாம் உனக்காக உனக்காக எல்லாம் உனக்கு சுந்தர் சி சார் தானே அந்த படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு சார் ரெண்டு சைமல்டேனியஸ் ரிலீஸ் டேட் அதனால் நான் ஒரு கணக்கு நான் திண்டுக்கல்ல அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி நான் ஒவ்வொரு ஊராக ரிசல்ட் பார்க்க போயிருக்கேன் திருநெல்வேலியில் ஆரம்பித்து வரேன் அப்படி திண்டுக்கல் வந்திருக்கும் போது நைட் ஷோக்காக நிற்கிறேன் சார் அது பக்கத்து பக்கம் தேட்டர் என் படம் பக்க தேட்டர் இந்த பக்கம் வந்து ஆடியன்ஸ் அப்படின் பார்க்குறேன் சார் நான் பக் கண்ணால் பார்த்தது பார்த்துட்டு ஏ உனக்காக இல்லை உனக்காக போகலாண்டா இது கார்த்திக்கடா அப்படின்னா பக்கத்தில் டே சிவாஜி சார் படம்டா பூ பறிக்க வைக்கணும் ஒரு படம் வந்திருக்குது ஏ அதை தான் நீ பேசுகிறா அது அது வேணாண்டா இது அந்த காசுக்கு இங்கே போகலாண்டா அப்படின்ட்டு அந்த படத்துக்கு போகிறாங்க நான் தேட்டர் வாசல் நிற்கிறேன் நான் எனக்கு யாருக்கும் எனக்கு அப்படி தெரியாது இல்லையா நான் அப்படியே பார்க்குறேன் ஆஹா என்ன இருந்தாலும் ஒரு ஹீரோ தேவைப்படுது படத்துக்கு அப்படின்னா பின்னாலே நான் நீ பேஸ் படம் பண்ணும்போது எனக்கு இதே தான் பிரச்சனை வந்துச்சு படம் பண்ணிடுவேன் படம் நல்லா இருக்கும்பாங்க நல்ல ரிவ்யூ வரும் இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் எக்ஸிபியூட்டர் சைடில் படம் நல்லா இருக்கு சார்ம்பாங்க ஆடியன்ஸ் உள்ள புள்ளிங்க்கு வந்து கஷ்டம் அது அங்கே வந்து ஹீரோன்னு ஒன்று தேவைப்படுது அது வந்து அப்படி இல்லைன்னா புதுமங்கள் படம் பண்ணும்போது நல்ல எஸ்டாப்ளிஷ்டு பேனர் பெரிய தயாரிப்பாளராக அந்த படத்துக்கு இருந்தாங்கன்னா அவங்க பப்ளிசிட்டியில் வந்து அந்த படத்தை தூக்குவாங்க ப்ரமோட் பண்ணி ப்ரமோட் பண்ணி தூக்குவாங்க உதாரணமாக இந்த ஆஸ்கார் ஃபிலிம்ஸு அந்த மாதிரியான பெரிய பேனர்ஸ் ஆஸ்கார் ஃபிலிம்ஸ் பப்ளிசிட்டியில் படத்தை பெரிய படமாக வருது அதே போலான ஆட்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் படம் வந்து ஈஸியாக போய் ரீச் ஆகும் அது வந்து அதுதான் பூப்பருக்கு உள்ள மிஸ்பயர் ஆனது ஏன்னா அந்த படம் தெலுங்கில் ரீமேக் பண்ணாங்க அதுவே அதுவும் யார் ராகவேந்திர ராவ் டைரக்ட் பண்ணார் டைரக்டர் ராகவேந்திர ராவ் சார் வந்து அந்த படம் தெலுங்கில் நாகேஸ்வராவ் வச்சு அந்த படம் டைரக்ட் ரீமேக் ரைட்ஸ் வாங்கி பண்ணார் ஸோ அந்த படம் அந்த அளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரீச் ஆன ஒரு படம் பட் பெரிய ஹிட் ஆகிறது காரணம் ஹீரோங்கிறது அப்புறம் அந்த ஹீரோ நாலு படம் பண்ணார் சார் விக்கி நாலு படம் பண்ணார் நான் புதுமுகம் வச்சு பண்ணால் கூட எனக்கு இப்போ கூட எனக்கு ரீசெண்டாக ஒரு தடவை கேட்டேன் வில்லன நடிக்கிறீங்களா நான் மறுபடியும் ஆனால் அவர் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட் அவர் அது அவர் வரலை அவர் அப்படியே இண்டஸ்ட்ரியில் இல்லாமல் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு பகவதியில் விஜயனுடைய ரூட்டை மாற்றி விட்டது உங்கள் பங்கு பெருசு எப்படி இந்த வாய்ப்பு அமைஞ்சது ஏன்னா அந்த படத்துக்கு முன்னாடி வந்து விக்ரமனுக்கும் விஜய்க்கும் ஏற்பட்ட ஒரு சின்ன கருத்து வேறுபாடில் தான் அந்த ப்ராஜெக்டே மாறி நீங்கள் டேரக்ட் பண்ணுற சூழ்நிலை அந்த படத்தில் கிடச்சி அது வந்து சார் நான் வந்து ஒரு ஒரு கதை ஒன்று கமர்ஷியலாக ஒரு கதை ஒன்று பண்ணிட்டேன் நல்லா பக்கம் மாதம் ஒரு கதை பண்ணிட்டேன் பண்ணிவிட்டு இந்த கதைக்கு வந்து பெரிய ஆக்ஷன் ஹீரோ வேணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்துக்கிற ஸ்டேஜில் உண்மையே சொல்ல போனால் அது ரஜினி சாரை வச்சு தான் நான் பண்ண கதை ஓ பகவதி ரஜினி சாருக்கு அந்த கதை என்னுடைய ரெண்டாவது படமாக அந்த படம் வரணும்னு சொல்லி நான் பண்ணி வச்ச கதை அது பகவதி ஆனால் எனக்கு வந்து ரஜினி சார் ரீச் பண்ண முடியல மகாபிரபுக்கு அப்புறம் மகாபிரபு பிரியெல்லாம் பார்த்தார் சரசார் கூட்டு வந்தாங்க
அப்படின்ட்டு அடுத்த நாளே விஜய் சார்ட்ட பேசுகிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கிறது விஜய் சார்ட்ட போய் கதையை சொல்லும் விஜய் சார் கதை கேட்குறா எஸ்ஐ சாரும் அப்போ கதை கேட்குறாரு கதை கேட்டு ரெண்டு பேரும் கதை கேட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னா விஜய் சார் கேட்குறாரு பெரிய ஆக்ஷன் கதையாக இருக்காண்ணே இது எனக்கு கரெக்டாக வருமா அப்படின்றாரு ஆனால் சொன்னால் சார் இது கமர்ஷியல் படம் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டாக வரும் சார் உங்களுக்கு இது வந்து வேற ஒரு தளத்துக்கு கொண்டு போவோம் சார் உடனே அவர் சரி சார் ஆனால் வந்து எனக்கு இது பயமா அந்த லவ் சப்ஜெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கா சார் ஷாஜக அந்த மாதிரிலாம் அப்போ நான் சொன்னேன் சார் நல்லா கேட்டுக்கோங்க சார் நான் போட்ட சவால் ஒரு படம் ரஜினி சார் படம் வந்திருக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கேள்விப்பட்ட நான் போட்ட சவால் எல்லாம் முன் கைராசி குப்பத்து ராஜா இந்த மாதிரி ஒரு சங்கர் சலீம் சைமன் இந்த மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு படம் ரஜினி சார் படம் எடுக்கலாம் இந்த பதினஞ்சு படமும் கமர்ஷியல் படங்கள் தான் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் வந்து மாசு ஹீரோவாக மாற்றிட்டு இருக்கு முரட்டு காலை வரும்போது அவர் சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிறார் கமர்ஷியல் ஹீரோ ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக கமர்ஷியல் படம் பண்ணிட்டே போகணும் சார் ஒரே கமர்ஷியல் படத்தில் பெரிய அளவுக்கு வரவங்கிறதுங்கிறது ரொம்ப சாத்தியம் கம்மி ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆடியன்ஸ் உள்ளே கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கலாம் கமர்ஷியல் ஹீரோவாக இது அதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் அதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் சார் உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணுங்கள் சார் சரியாக வரும் சார் அப்படின்னா அப்படியானா சரி பண்ணுறேன்ட்டார் ஆனால் அப்போ ரெண்டு மூணு படம் கமிட் பண்ணியிருக்காரு பண்ணலை அப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் எனக்கு வந்து அழைப்பு வருது நான் போகிறேன் போகும்போது இந்த மாதிரி விஜய் சார் வந்து இந்த லட்சுமி மேக்கர்ஸுக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்க படத்தில் ட அந்த படம் விஜய் சார் பண்ணலை அந்த டேரக்டர் வந்து வேறு ஒரு ஹீரோ வச்சு பண்ணுறாரு விஜய் சார் அந்த கம்பெனிக்கு இன்னொரு படம் பண்ண வேண்டியிருக்கு நீங்கள் ஒரு கதை சொன்னீங்களே அது உங்களுக்கு ஓகே அப்படி அது உங்களுக்கு லட்சியம் மேக்கர்ஸ் ஓகே அந்த ஐயோ அது பெரிய பேனல் சார் எனக்கு ஓகே ஆனால் என் பட்ஜெட் பெருசாச்சே அப்படின்னா இல்லை அது கம்பெனியில் பேசிக்கலாம் அப்படின்னா போன உடனே அவங்க மூணு பேர் தயாரிப்பாளர்கள் உட்காந்தாங்க அப்போ வந்து இவர் கூட இருந்தார் நம்ம முரளி சார் ஹெச் மொழி ஹெச் மொழி சார் அவரும் அங்கே இருந்தார் இல்லை அவங்க நாலு பேர் தான் நாலு பேர் இருந்தாங்க அப்போ கதை கேட்டு முடித்த உடனே என்ன பட்ஜெட்னு முரளி சார் கேட்டார் அந்த படத்துக்கு ஃபுல்லாக முரளி சார் தான் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக இருந்தார் அப்போ சொன்ன உடனே ஓகேன்ட்டாங்க அப்படி ஆரம்பிக்கிட்ட படம் நான் பண்ண படங்களே மி பிரம்மாண்டமான படம் ஃபஸ்ட்டு படம் அதுதான் சார் அதுக்கு அவ்வளோ அந்த நேரத்தில் வந்து லட்சுமி மேகர்ஸ் வந்து அப்படி சும்மா காசு அப்படி விரைச்சி இறங்கி எனக்கு தான் பதட்ட பதட்டமாக இருக்கும் இந்த பக்கம் பார்த்தா அவங்களுக்கு இந்த படம் நடந்துகிட்டு இருக்கு கமல் சார் நடித்தார் ஒரு படம் அன்பேசிவம் அன்பேசிவம் அதுவும் ஒரு பிரம்மாண்டமான படைப்பு இந்த பக்கம் ஏன் படம் பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் படாங்கோ பாட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த பக்கம் பார்த்தா அந்த ரெயின் எஃபெக்ட்டுக்காக செட்டில் தண்ணி வச்சு சுனாமி வந்து அந்த சீக்வன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க நான் அங்கே போய் பார்ப்பேன் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய செட்டு போட்டு இவ்வளோ ஒரு படம் நடந்துட்டு இந்த பக்கம் ரொம்ப படம் நடந்துகிட்டு இருக்கு லட்சியம் மேக்கர்ஸ் பெரிய படம் பெரிய பேனருங்கிறது அன்னைக்கு தான் எனக்கு இது ஃபீல் பண்ணேன் அப்போ அந்த படம் பகவதி முடிஞ்சு படம் ரிலீஸு அந்த ஒரே டயத்தில் ரமணா பகவதி வில்லன் மூணு அந்த தீபாவளி ரிலீஸ் சார் பதட்டம் தான் பதட்டம் எனக்கு அப்படி ஒரு பதட்டம் ஏன்னா சோலா வந்தால் கூட பரவாயில்ல கூடவே வில்லன் வருது டஃப் காம்படிஷன் ஆமாம் பார்த்தா ரிலீஸு நான் திருப்பூர் சுப்பிரமணியன் சார் தான் அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அவருக்கு போ தம்பி உங்கள் படம் கமர்ஷியலில் ஹிட்டு அப்படின்னாரு எனக்கு அதுதான் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா அவர் ஓப்பனாக சொல்கிற ஆள் ஸோ அந்த தீபாவளி சார் மூணு படம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அதுதான் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் அதாவது மூணு படம் ரிலீஸ் ஆகி மூணுமே ஹிட்டுன்றது அந்த தீபாவளியில் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் விஜய் சார்க்கு அடுத்த அடுத்து படங்கள் வந்து இன்றைக்கி அவர் மிகப்பெரிய மாஸ் ஹீரோ ஆன ஆனால் இதை நான் கெஸ்ட் பண்ணேன் சார் விஜய் சார் ஒரு மிகப்பெரிய மாஸ் ஹீரோ வருவான்றதை நான் பகவதியில் கெஸ்ட் பண்ணேன் ஏன்னா ஆண்டவன் கொடுக்குறத யாராலும் தடுக்க முடியாது ஆண்டை வந்து தடுக்கிறத யாராலும் கொடுக்க முடியாது அப்படின்ற ப டைலாக்ஸு அப்போ வந்து அந்த மாதிரி டைலாக்ஸ் வந்து ரஜினி சார் தான் பேசிகிட்டு இருந்தார் முதல் முதல்ல இவரை பேச வச்சேன் அதுக்கப்புறம் டே 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 உனக்கெல்லாம் எதிரியை வாழை விட்டு வாழ்கிறதாண்டா பிடிக்கும் எனக்கு எப்படி தெரியுமா எதிரியை வாழை விட்டு அவன் முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டுறது தான் பிடிக்கும் இப்படிலாம் டைலாக் இதை விஜய் சார் வந்து இதை எப்படி சொல்லணும்னு கேட்பாரு நம்ம அந்த மாடுலேஷன் சொல்லுவோம் சார் நம்ம என்ன எதிர்பார்த்தோமோ அதை விட நூறு மடங்கு ஜாஸ்தியாக ஸ்க்ரீனில் கொடுப்பார் அந்த ஆக்ஷனுக்கும் கட்டுக்கும் இடையில் ஒரு விஜய் சார் இருக்கார் அதுதான் நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறது அந்த ஆக்ஷன் ஒன்றும் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மேஜிக் நடக்கும் சார் அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸில் கட்டுன்னு சொன்னோடனே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இப்போ நடித்தது இவர் தான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப சைலண்ட்டாக அப்பட
நம்ம கேட்கறது எதுவுமே ஒரு சின்ன பொண்ணுங்களோட நகன்றுவார் சார் கமெண்டே இருக்காது கேட்ட நமக்கு தான் இல்லை இது ஏன்டா கேட்டோம் அப்படின்ற மாதிரியே இருக்கும் உங்களுடைய ரெண்டாவது படத்து கதாநாயகன் விஜய் அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு கேப்புக்கு அப்புறம் பகவதியில் சந்திக்கிறீங்க இந்த இடைப்பட்ட இடைவெளி இருக்குல்ல இதில் வந்து விஜய் எப்படி மாறி இருந்தான்னு ஃபீல் பண்ணிங்க நீங்கள் விஜய் வச்சு நீங்கள் பண்ண பகவதி மிகப்பெரிய வெற்றி படம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஏன் நீங்கள் விஜய் வச்சு படம் பண்ணவே இல்லை சினிமாவில் மிகவும் பரபரப்பான ஹீரோவான சிம்பு வச்சு ரெண்டு படம் நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுடைய மகாபிரபு படத்திலையும் ஜென்டில்மேன் படத்திலையும் கவுண்டமணியோட பணியாற்றிய அனுபவத்தை சொல்லுங்க அன்புள்ள டூரிங் டாக்கிஸ் ரசிக பெருமக்களுக்கு வணக்கம் இது வரைக்கும் டூரிங் டாக்கிஸில் சினிமா சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் சினிமா நிகழ்வுகள் தவிர சினிமா படங்களும் ஒளிபரப்பாக கொண்டிருந்தது இப்போ சினிமா படங்களுக்கென்று தனியாக டூரிங் சினிமாஸ் அப்படின்னு ஒரு புது சேனலை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த சேனலில் எம்ஜிஆர் சிவாஜி கமலஹாசன் ரஜினிகாந்த் உட்பட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்த பல திரைப்படங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் டூரிங் டாக்கிஸ்னுடைய சகோதர சேனலான டூரிங் சினிமாஸுடைய லிங்க் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அந்த லிங்க்குக்கு போய் தொடர்ந்து படங்களை பார்த்து நீங்கள் ரசிக்கலாம் டூரிங் டாக்கிஸுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை நீங்கள் வழங்கினீர்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை தொடர்ந்து டூரிங் சினிமாஸுக்கும் நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்று அன்போடு உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் ஃபோர் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் மின் அஞ்சல் முகவரி யூவி ஆட்ஸ் அதாவது யூவி டபுள் ஏ டி எஸ் அட் யாஹூ டாட் கோ டாட் புதிய வீடியோக்கான அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை அழுத்துங்க